What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, and channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatunong sa inyong makadinig uli. At maintindihan pa lalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para dun sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawa ang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung game kayo doon, game na rin ako, please hit that subscribe button and notification bell para mapalaganap na natin ang information about hearing loss. So ang ating episode for this particular or ang ating topic for our particular vlog is continuation lang nung nakaraan na kung saan e eh, demonstrate natin yung GSI-18 which is uh, screening audiometer. In this particular episode, uh, ang ating tatalakay naman is yung tinatawag nating clinical audiometer. At ang ating i-feature na audiometer is walang iba kundi ang tinatawag nating GSI Audio Star Pro. Okay? So, disclaimer, yung Grasson Stadler, hindi tayo in-sponsor uh, para dito sa ating instrument na to. Uh, kaya natin ginagawa ang uh, presentation na to is for you guys to have an idea kung anong nangyayari sa ating uh, sa clinical assessment, yung tinatawag nating Pure Tone Audiometry. Okay. Bago ang lahat, again, uh, ipopromote natin ang ating mga kaibigan sa industriya. Una, yung uh, kung kayo man ay nangangailangan ng uh, mga kumpanya o mga product na gusto nyong mag-create ng fundraising campaign, nandyan yung The Mason Shop. Okay, kontakin nyo lang si Miss Mavic uh, para sa inyong mga hearing Uh, hearing aids or hearing test needs nandiyan yung ating Better Hearing Philippines at syempre nandiyan ang ating Family Speech or Family Hearing and Speech Center sa may Quezon City okay now going back to the show or in addition to that one uh, reminder lang po yung ating nakarang episode pinlag po natin doon o pinormote po natin doon yung nakuha natin uh, free or second hand hearing aids uh, na galing sa ating implant patient and uh, hopefully by end of this month eh, maparapol natin siya sa ating mga viewers or subscribers dito sa ating Earflix okay? now yung clinical audiometry ang pinagkaiba niya o yung clinical audiometer pinagkaiba niya sa ating um, screening audiometer is mas marami na siyang function. Uh, po pwede na tayong gumamit sa ating clinical audiometer ng iba't ibang transducers tulad ng uh, ating supraoral headphones, ang ating circumoral headphones, insert phones, bone conductor, speakers, or yung ating free field testing, at syempre, iba't ibang klaseng test na ma-assess natin kung ano yung function ng ating tenga. Dito rin natin makikita kung saan part ng tenga yung nagkakos ng hearing loss or hindi lang hearing loss, baka yung part ng tenga na yun ay merong disease or pathology. Okay? Nandyan yung luga, nandyan yung uh, cholestatoma, nandyan yung malformation ng ear, malform malformation ng cochlea, at kung ano-ano pa. Uh, usually, ang ginagawa ng audio ng ng audiologist is ina-assist yung pasyente sa loob ng ating soundproof boot at susuotan sila ng transducer. Okay? Depende sa capability ng test at sa required or sa requirement ng mga doktor, uh, pipili tayo ng test na appropriate dun sa ating kliyente. Okay? From then, ang instruction natin sa ating pasyente is whenever you hear a sound o kung maririnig yung tunog, whether mahina o malakas, eh, i-raise nyo yung inyong kamay para ma-acknowledge ang tunog na yun o pipindutin nyo yung tinatawag nating uh, response switch. Okay? So, pagkatapos natin i-introduce yung sound using our headphones or transducers, sunod naman natin yung tetest yung tinatawag nating bone conduction 
uh, device na kung saan eh, nagsusot tayo ng bone conductor at ganun din yung instruction. Pag narinig nyo yung tunog, pipindutin nyo lang at i-acknowledge yung tunog. At yun lang, okay? So, sa side ng audiology, ngayon pupunta tayo sa ating screen para makita nyo kung ano yung ating ginagawa. Okay, sa ating audiogram, dito natin pinaplot yung response ng pasyente. Okay? So, kung makikita nyo, meron tayo dito yung red and blue. Red, kadalasan, eh, nagre-represent sa right ear. Blue is for the left ear. Sa ating graph, meron tayong numbers from small to big. Okay? Dito sa ating left side, kung makikita nyo, na nakasulat hearing level. So, small to big. Ito yung nagre-represent sa tinatawag nating uh, uh, intensity. Okay? Na ang kanyang unit is natawag nating decibel. So, kung maliit na number, mahinang intensity. Malaking number, malaking intensity or mas, mal mas malakas yung volume. Sa taas naman, meron din tayong tinatawag na uh, numbers dito na tinatawag nating frequency. Ang unit value niya is tinatawag nating hertz. Okay? Sa hertz, meron tayong small number na nagre-represent sa low pitch sound at big number na nagre-represent sa high pitch sound. Okay? So, ipa-plot natin ngayon lahat ng mga response ng ating pasyente dito. So, ang pinagkaiba, isa pang pinagkaiba ng clinical audiometer sa ating screening audiometer is dahil nga meron na tayong bone conduction uh, transducer, matetest na natin yung both air conduction, uh, air conduction pathway at bone conduction pathway na kung saan eh, malalaman na natin kung anong type o degree ng hearing loss at type ng hearing loss. Para malaman natin kung ano yung degree ng hearing loss, magbabase muna tayo sa tinatawag nating air conduction pathway. Pag nagplot tayo sa audiogram ng either O, X, square or triangle, okay, makikita na naman dyan sa graph, uh, ibig sabihin niyan is air conduction pathway yung ating ginagawa. Kung yung level ng threshold o yung response ng pasyente ay nasa negative 15 to 25, ito yung kinoconsider nating uh, normal level. Okay. Pag 25 to 40 naman, ito yung kinoconsider nating mild level. Pag 40 to 60, kinoconsider nating moderate level. 60 to 80, kinoconsider nating severe level. At huli sa lahat is from 80 and above o 80 to 120 o hanggang sa limit ng inyong clinical audiometer, ito na yung tinatawag nating profound level. Sa audiogram din natin, malalaman din natin yung type of loss. Sa example na to, let's say for, uh, meron tayong pasyente na merong moderate hearing loss, okay, na base sa ating air conduction pathway dahil sa respond ng ating or dahil sa pagtest ng ating bone conduction pathway na nagre-represent ng uh, open bracket at closed bracket okay, open bracket para sa right ear closed bracket para sa left ear kung ang inyong bone conduction pathway ay eh, nasa normal level which is negative 15 to 25 Ito ngayon ay tinatawag nating conductive hearing loss. Ano ba yung mga sakit na may conductive hearing loss? Ito yung may mga luga. Okay, luga o butas yung eardrum or merong foreign object sa kanilang ear canal o merong nan nan namuong tutuli. Okay. So, yun. Yun yung tinatawag nating conductive level. Now, ang siste, kung ang inyong bone conduction pathway is lumagpas na sa normal range, Sa example na to nasa 30 na. At meron siyang difference ng level sa inyong air conduction pathway ng about more than 10 decibels. Sa example na nakikita nyo sa screen is 20, 20 ang kanyang difference. Most likely yung pasyente meron siyang tinatawag na mixed hearing loss. Na kung saan e eh, naapektuhan na ang, ng, ng disease o ng pathology yung tinatawag nating inner ear. Okay? 
Ito yung mga masyado ng matagal na may uh, otitis media, uh, medyo matagal na silang may luga, ito na yung nangyayari ngayon. Okay. Kaya kung mapapansin nyo sa mga comment natin sa ating vlog, eh, see your doctor or get your hearing test done para malaman natin kung naapektuhan na ba yung ating inner ear. So ngayon, pag yung air conduction pathway nyo at yung bone conduction pathway hearing nyo ay almost nasa same level na sila, most likely meron na tayong sensory neural hearing loss. Ngayon, alam na natin kung paano magbasa ng audiogram. Dito makikita nyo yung type at degree ng loss. Kadalasan, yung mga taong may conductive hearing loss, o pwede natin gamitin dyan yung mga home remedy na, na nalaman nyo at natu natutunan nyo dito sa earplex. O pwede rin kayong gumamit ng uh, reseta ng doktor para bumili ng antibiotics at iba pang mga gamot. O pwede rin na uh, mag-undergo kayo ng surgery para mawala yung conductive loss at bumalik uli yung pandinig. At huli sa lahat is kung meron na kayong sensory neural hearing loss which is considered irreversible hearing loss, dalawa lang ang pupwedeng nating intervention. Una is through the use of hearing aids. Okay. Pangalawa is kung masyado ng profound yung inyong hearing loss, ang ating pupwedeng gamitin na lamang ay ang tinatawag nating cochlear implant. So, I hope you learned something new today. This is again Sir Eros saying we will make the disable able. Paano natin gagawin yun? By hitting that subscribe button and notification bell. And see you soon. Bye!